Электронная вычислительная машина, или иначе компьютер. Вам знакомы эти термины? А знаете ли вы, что такое компьютер? Нет? Между тем, его называют первым в истории инструментом, усиливающим человеческий интеллект. Своего рода очки для разума. Для вас это новость? Но тогда вы, наверное, не заметили, что мы стоим на пороге новой эры. Эры компьютерной грамотности. Неужели нам так необходим компьютер? Да, компьютер не просто электронные счеты, как некоторые до сих пор думают. Он помогает человеку быстро и точно принимать решения, делать правильный выбор в сложнейших ситуациях. А ведь именно это сегодня во многом определяет наши успехи в самых различных сферах жизни. Надо учить сообщению с компьютером. И начинается все со школы. Итак, компьютеризация школьного обучения в нашей стране. Кто наиболее компетентен в этом вопросе? Спросим компьютер. Ну, я думаю, что это хорошая шутка. Вот. Таких сведений мы в машинный банк, в банк информационный не давали, конечно. Что же такое компьютеризация школы? Вопросы, связанные с компьютеризацией школы, это являются этапом или звеном в общегосударственной программе интенсификации производства. Фактически мы готовим нового рабочего, который способен освоить информационную технологию, зарождающуюся сейчас у нас в обществе и интенсивно развивающуюся. Поэтому без решения этой задачи в дальнейшем столкнемся с большими трудностями. Школьник должен иметь навыки общения с машиной. Мы надеемся все-таки, что к концу 12 пятилетки школы будут в основном оснащены вычислительной техникой. отдавать свои заряды. И... Well, Дед Мороз. Фада. Фада. Это странствие Онегина. Почему же Пушкин сам выбросил эту восьмую главу? В литературе ведом Анинковым был найден листок, где сам Пушкин записал весь план Евгения Онегина. А как же будет с привычной всем традиционной школой? Что принесет ей компьютер? Будем надеяться, что они не станут врагами, а найдут общий язык. У нас не возникает вопроса, на каком языке разговаривать с англичанином. Конечно, на английском. С французом? Конечно, на французском. С ЭВ мы будем разговаривать на языке программирования. Две позиции целое число, далее пять позиций занимает вещественное число, 
Далее две позиции пропускаются. Урок программирования в московской школе 444 ведет Нинель Юрьевна Пахомова. Здесь учат компьютерному языку. Не пугайтесь, как и всякий язык, он состоит из слов, букв, знаков препинания, имеет свою грамматику. Его можно понять. Разделим на отдельные записи, то есть на отдельный перпокат. Содержание урока я сама разрабатываю. Подбираю задачи, подбираю упражнения. Учебники для школьников не написаны, поэтому мне приходится брать учебники, написанные для студентов, и их перерабатывать, спускать до сознания школьников. Пробую задачи, как они идут, не идут, насколько вызывает интерес. Это связано, во-первых, с тем, что оснащение у нас у всех разное. А раз разная вычислительная техника, значит и задачи, которые мы решаем с ребятами, разные. Но все мы в своем роде первооткрыватели и пионеры в этом деле. Всем нам тяжело. В настоящее время мы вводим девятиклассников на ВЦ, с НИКА, в дисплейный класс, и там проводим свои практические занятия. Но недостаточно знать компьютерный язык. Надо еще суметь сформулировать на этом языке проблему. Вот тогда компьютер поможет вам ее решить. Наша продукция, как любого НИ, это мысли, которые сказать, формируются в виде отчетов, документации и прочее. Вот как привлечь ребят к участию в выпуске такого рода интеллектуальной продукции? А подготовить это, пустить их рядом с собой на это место, научить их всем тем операциям, которыми владеют наши сотрудники, и тогда, соответственно, мы можем требовать от ребят какой-то отдачи. Это проблема один. Проблема два. Конечно, хорошо, чтобы у каждого ученика на столе стоял свой персональный компьютер. Но есть и другие пути, которые позволяют не обходить, а успешно решать эту проблему. Именно решать. Вот один из этих путей, на мой взгляд, предлагает симбиоз вычислительного центра и школы. То есть сегодня наша школа 444 не, при, не затратила ни одного рубля на приобретение вычислительной техники. А ребята наши, я смею надеяться, будут уметь как минимум не меньше того, чем те в школах, в которых расставлены персональные компьютеры. Общение с персональным компьютером – увлекательная игра, но игра и серьезная. Именно игровой принцип разрушает тот барьер сложности, даже загадочности, который отделяет большинство из нас от компьютера. Почему мы начнем только лампу? Ну, ты уже лампу не знаю. Ты чемодан не брали разу? Смотри, возьми все, а чемодан до трофеев почему-то нельзя. Да. Ребята, перед вами модель робота. Это, как видите, такая механическая рука. Робот работает под управлением компьютера, который посылает ему команды, что делать. Роботы, только гораздо более сложные, работают сейчас на производстве, строительстве, на транспорте, даже в космосе. А скоро они проникнут во все сферы жизни, без исключения. А как вы думаете, ребята, интересно было бы поучиться управлять школьным роботом? Да, да, интересно. 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 А что, а что он еще может Игра со школьным роботом – забава. 
Но из таких игр рождается техника и технология 21 века. Вроде бы неодушевленный предмет, машина, как она может помогать человеку. Но это великая неоценимая помощь композитору. Я получаю звучание всех инструментов, существующих в реальной жизни. Фортепиано, скрипок, труп. И точно так же всю ту богатую, колоссальную палитру звуков, которые не существуют в природе, с помощью синтезатора, которым этот компьютер управляет. Это неоценимое средство, неоценимая помощь музыканту. Если признаться честно, то я просто люблю эту свою железку, с помощью которой обычно работаю. Может ли компьютер полностью заменить учителя? Вряд ли. В любом случае, программу, управляющую машиной, делает человек. Но у компьютера есть очень важные достоинства. Он работает с каждым учеником персонально. Кроме того, диалог с компьютером не терпит рассеянности, мобилизует внимание, дисциплинирует ум. Эффективность обучения возрастает. Ребята, у них память и мышление... Молодое, свежее, энергичное, гибкое. Они быстрее схватывают, чем взрослые. Поэтому, скорее всего, наши школьники быстрее научатся общаться с ВМ, чем взрослые. Пусть не коробят товарищи взрослых такая расстановка сил по знанию. Надо будет поучиться у наших детей. Один из постоянно действующих ныне научных семинаров, посвященных компьютеризации школы. Собрались специалисты со всего Союза. Выступает академик Андрей Петрович Ершов. С помощью компьютера можно великолепно учить устному счету. Дав ему игру, заманчивой целью, есть неисчислимое количество средств сделать самые скучные до сих пор навыки и тому подобное элементом увлекательного Учение с увлечением. И компьютер этому абсолютно не противопоказан. В некотором смысле мы ставим эксперимент по построению нового общества. Мы экспериментируем и над собой, и над своими детьми. Понимаете, в чем дело? Но мы взяли за это дело, и отступать нам нельзя. Извините, тут нет никакого высокопарности, но в отношении освоения компьютерной техники, внедрения ее в общество, мы находимся сейчас в позиции 41-го года. И вспоминать об этом не вредно. В бой идти тоже страшно. А если вы знаете, что это надо делать, вы идете. Давай 
Простите, как? Скорость большая, нажимай дальше. Так, стоп, подожди, нет, подожди, мы еще не врезались. Все 200 нажимаем. Леша, что ты делаешь? Вы достигли волну. Скорость столкновения. Короче, мы осталось. Сэкономили. Тяжелое разрешение. Вы никого больше не видите. Если раньше мой внук старший, который ходит в школу, общался со мной, который всегда приходил ко мне и спрашивал бабушку, а как ты думаешь, а что здесь, а как там? И вдруг теперь он будет все время с машиной сидеть. Говорят, даже будут машины вообще в доме, личные машины. Значит, он будет нажимать на кнопки, машина будет ему отвечать, он будет задавать вопрос машине. Значит, где-то, в общем, он уже не будет общаться со мной. А где старший брат, с которым он общался, с которым он делился своими мыслями, задавал ему вопросы, тот отвечал, как же теперь будет? Что ж, опасения Людмилы Павловны и Петрусевич, тоже, к слову, педагога, понятны. Но для ее внуков эта игра необходима. Хотим мы этого или нет, но компьютер в каком-то смысле пропуск в 21 век. И нам кажется, что не стоит быть пессимистами. Давай сюда перейдем. Давай сюда перейдем. Спустимся и отсюда перейдем сюда. Вот, вот сюда, вот, вот сюда. Сюда спускаемся. Вот сюда. Конечно, определенно. Это должно дать большой, большой, может быть, прогресс в нашем обучении. Может быть. Но кто знает? Может быть и нет, может быть это слишком рано еще, может быть мы не подготовлены к этому, может быть наши дети будут такими черствыми, что они будут не те люди, которых, которых мы хотим видеть, не те люди, от которых мы ожидаем, вот, чтобы они были вот такими-такими, вдруг эта машина их просто сделает машинами. Вдруг эти люди ставят, вот говорят, подружимся с компьютером, вдруг они сами будут похожи на эти компьютеры. Человеку мы видим таким же, как он и сейчас есть. Только его возможности намного расширятся, так как у него появляются дополнительные средства труда. Вот мы рассматриваем вычислительную технику именно в таком аспекте, которая существенно обогащает возможности человека. С одной стороны, конечно, это трудная задача. Но ведь, наверное, тогда человек только испытывает удовлетворение, когда он преодолевает трудности. И с этой точки зрения я где-то внутренне доволен, что именно причастен к решению этой большой перспективной задачи. Не знаем, удалось ли нам все объяснить в этом фильме, но надеемся, что мы поймем друг друга. Компьютер пришел к вам. Давайте начинать эту увлекательную игру с компьютером. Thank you.